提问：华妃的第二盘酸黄瓜一共有几根 ？A 六根 ，B 七根 ，C 八根 ，D 九根。盘点《甄嬛传》十四个名场面。名场面一：华妃酸黄瓜。华妃原本有一个孩子，但让端妃在四大爷指使下给害死了。华妃为了报复端妃，弄废了端妃的身体。端妃也是将门之女，四大爷这一招是一箭双雕啊！眼瞅着宫里的其他女人接连有孕，华妃以及宫外的年羹尧实在坐不住了。于是请了外头的太医瞧病，只不过华妃身体里的秘密实在是没人敢说，华妃就这样信了大夫的话，不停地吃着酸黄瓜。所以华妃的第二盘酸黄瓜一共有九根，你们猜对了吗？为什么就办公受不了？名场面二：逆风如解意，容易莫摧残。除夕夜，倚梅园的一场雪开启了甄嬛、四大爷、果子狸三人的宿命纠缠。拿走小象的是云里，但先遇见的却是四大爷。因为这首诗是纯元在世时时常念叨的，四大爷的纯元情节上了头，非要找到这个弄湿了鞋袜的宫女，结果被余婴儿捡漏抢了先。余婴儿给甄嬛下药，被告发。四大爷始终念着那首诗句的情分，没有下旨处死于世。可见这句诗对四大爷的重。重要性，名场面三，碎嘴打果。甄嬛小产，四大爷并没有严惩华妃，这让甄嬛寒了心。和四大爷之间第一次产生了隔阂，甄嬛首次失宠，就让齐妃和富察贵人钻了空子。翠果儿，打烂他的嘴。齐妃是真没什么脑子呀，见人家甄嬛落魄了，便着急踩上一脚。这不，甄嬛复宠之后，马上就吓疯了富察氏，也难怪天天被宜修利用，连儿子都护不住。名场面四：倚梅园扑棱蛾子。嬛嬛最讨厌以色侍他人，可到头来还得用上美色才能复宠。冰天雪地，一只明艳动人的嬛嬛为心爱的男子下跪祈福，谁看了不迷糊呀？四大爷不到三秒就上头了。冬天原本是没有蝴蝶的。可备胎一号果子狸竟然能找到一大缸，眼巴巴的给甄嬛送去。既然嬛儿想要重获宠爱，那便满足她吧。前期的云里爱得太卑微了。名场面五，皇上害得世兰好苦。华妃纵然跋扈，但终究是个命运悲惨的人。华妃直到临死前都坚信着四大爷的真情，换一香一直以来都是华妃被爱的证明，如今却变成了逼死华妃的致命一击。从前华妃只是怀疑自己的宠爱是不是因为年家的地位，可华妃永远想不到，迷雾重重的深宫中最危险的居然是枕边人。《甄嬛传》，你还有多少惊喜是小李不知道的？这个世界上就没有《甄嬛传》接不住的梗。名场面六：宝嗓娟子。宝娟应该是近期最火的梗了吧？各位宝子们都反过来了吗？齐贵人的一碗安神汤彻底断送了安陵容的好嗓门，安陵容只能想新的招数争宠。后宫的女人还是不能过于依赖自己的小特长。甄嬛的一个天象之说就把安小鸟逼得死死的。果然不逼自己一把，安小鸟永远不知道自己可以这么厉害，连花滑都能速成。名场面七，纯元故衣终究是错付了。华妃下线后，宜修的野心再也藏不住了。他害怕甄嬛恃宠而骄，会成为下一个华妃，所以干脆先下手为强。直到四大爷看见甄嬛穿错衣服发火的那一刻，甄嬛才知道自己不过是纯元皇后的替身。宜修还挺会想辙，杀人诛心呀、啊！真正让甄嬛死心的还是除却巫山飞云也，以及晚晚泪青。家人都获罪被流放，独自在深宫的甄嬛是叫天天不应，叫地地不灵啊！名场面八，臣妾要告发熹贵妃私通，滴血验亲。这一场戏无疑是全剧最大的名场面。甄嬛害怕暴露鸿雁灵犀的身世，叶澜依害怕牵扯出果子狸，温实初则是担心自己和梅儿的私情败露。皇后一派也是提心吊胆的，担心这一击扳不倒甄嬛，可谓是各怀鬼胎。只有四大爷的内心十分无助，万一嬛嬛真的背叛了自己，往后的日子可怎么过呀？那个眼神真是可怜极了。嬛嬛以为这一趴顺利过关了，没成想梅姐姐。刚生下静和就去世了，梅姐姐的死直接加速了甄嬛的黑化。要知道，梅庄可是在深宫中嬛嬛唯一的希望了。名场面九，皇后杀了皇后。安陵容的本质是自卑的，她嫉妒样样比自己优秀的甄嬛，同时也渴望成为甄嬛那样的人。在她心里，其实并不恨甄嬛，所以她选择在临死前告诉甄嬛宜修身上最大的秘密。一句“皇后杀了皇后”，成了甄嬛除掉宜修的致命砝码。宜修怎么也想不到，多年来的谋划会败在曾经的棋子身上。名场面十，臣妾做不到啊。宜修原本可以借着身孕成功上位成嫡福晋，但奈何姐姐横插一脚，不仅失去了丈夫，连唯一的儿子也不治身亡。宜修恨毒了纯元，但也只能恨纯元，因为宜修同样深爱着四大爷，所以他将所有的怨恨都加在了姐姐身上。皇城里的女人，不管斗得多凶，终究是逃不过一个情字。金贵妃与新嫔，经过孙大爷宫外。
听闻宫内花丛中似有异声，两人正颠鸾倒凤，不知天地为何物。上亿名网友投票选出的《甄嬛传》名场面都有啥？名场面是一赤色鸳鸯肚兜，比移情别恋更让四大爷生气的是移情到比他年轻一万倍的人身上。甄嬛是有点子文化在身上的，像是颠鸾倒凤这种小词儿，一般人还真拽不出来。孙大应可以算是气死四大爷的第一根稻草。四大爷最忌讳的就是别人觊觎他的女人，还有自己的。女人喜欢上小鲜肉，就算她不爱，她也要站住。谁让人家是皇上呢？在英贵人和三阿哥的世上，胖菊虽然处死了英贵人，但三阿哥在她心里也被狠狠记了一笔。所以梅姐姐和温实初的私情，最适合在四大爷咽气前告诉她。名场面十二也是这样一个阴霾天，皇额娘被龙科多紧紧的抱着。从剧中可以发现，四大爷和太后的关系并不亲近。除了我们熟知的九子夺嫡、太后偏心十四阿哥这些原因之外，还有太后和龙。龙科多的私情，太后进宫选秀前就已经和龙科多私定了终身，但龙科多却为了家族的利益抛下了太后。太后在宫里和龙科多相会的画面被四大爷看见，成了他一生的痛。多年以来，太后心里依然有龙科多的位置，不然也不会为他求情。可这些终究敌不过儿子的皇位。一杯毒酒下肚，太后亲手送走了老情人。名场面十三，那年杏花微雨，你说你是果郡王。不算除夕一枚圆的前缘，那杏花微雨就是四环恋的开始。从纯元走后，四大爷再也没有听过那么好听的箫声。一张酷似纯元的脸，一幅和纯元一般无二的才情，四大爷怎么可能不心动？一直搜集纯元周边的他，终于逃到了最强山寨版。如果四大爷没有假扮果子狸，而是从一开始就坦诚相见，那一切会不会不一样呢？一个以为对方是盛名在外的果郡王，一个则打着找替身的目的蓄意接近，因果轮回。果然从一开始就是错的。名场面十四，四大爷驾崩，弹脑瓜崩。这个画面可是被网友玩坏了。在嬛嬛即将和四大爷撕脸的这一刻，嬛嬛内心对四大爷的厌恶再也憋不住了。最后的那一声“四郎”终是没有让四大爷听见。嬛嬛爱过四郎，四郎也爱过嬛嬛，但他们却没有相爱过。就像四大爷说的，他想要的终究是回不去了。春元也好，甄嬛也罢，即便是帝王也无法左右人心。所以说，当皇上有啥好的？